আর শুভঙ্কর কোয়াল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকের এই ভিডিওর আলোচনার টপিক থাকবে ডাব্লিউসি সিলেবাস বা প্যাটার্ন এটা কবে থেকে চেঞ্জ হতে পারে দু থেকে লাগু হয়ে যাবে কিনা এই বিষয়ে কী কী লেটেস্ট ইনফরমেশান রয়েছে সেগুলো আমি আপনাদের সামনে শেয়ার করার চেষ্টা করব তো ভিডিও শুরু করার আগে অবশ্যই একটা ছোট্ট ঘোষণা আমার সঙ্গে এই ভিডিওতে কোলাবেট করছে ফিজিক্স ওয়ালার এবং ফিজিক্স ওয়ালার সাবসিডারি ডাব্লিউ পি এসি ওয়ালা এবং তাদের যেই অপরিচিত ব্যাচ ডাব্লিউ পি এসি মহাপ্যাক এর ফিস মাত্র নশো নিরানব্বই টাকা এবং এই নশো নিরানব্বই টাকার এই কোর্সের মধ্যে আপনারা কিন্তু ক্লার্কশিপের প্রিপারেশন নিতে পারবেন ফুড এসের প্রিপারেশন নিতে পারবেন এবং মিসলিনিয়াসের প্রিপারেশন নিতে পারবেন এই ডিসকাউন্টেড প্রাইস পেতে গেলে এই এসকে টু এই কোডটা ইউজ করতে হবে যদি কেউ সব ব্যাচ যদি কারো দরকার না থাকে কোনো পার্টিকুলার ব্যাচ দরকার থাকে তাহলে কিন্তু ছশো নিরানব্বই টাকায় রয়েছে দৃঢ়তা ব্যাস ফর ফুড এসআই এর সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকগুলো ব্যাচ আমি আপনাদের দেখিয়ে দিই যেগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি নিতে পারবেন আর ওই মহাপ্যাকটা নিলে কিন্তু সবগুলো একসঙ্গে এক জায়গায় পেয়ে যাবেন এর সঙ্গে সঙ্গে নির্ভিক ব্যাচ রয়েছে পিএসসি মিসলিনিয়াসের জন্য উদ্যম ব্যাচ রয়েছে ডাব্লিউ পিএসসি ক্লার্কশিপের জন্য এবং কলকাতা পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর এবং সার্জেন্টের জন্য রয়েছে উদ্দেশ্য ব্যাচ তো সবগুলো আলাদাও আপনি নিতে পারেন বা আপনি মহাপ্যাকটাও নিতে পারেন তাহলে সব ব্যাচগুলো কিন্তু এক জায়গায় পেয়ে যাবেন এবং এস কে টু হান্ড্রেড এই কোডটা ইউজ করবেন ডিসকাউন্টেড প্রাইসের জন্য ফেরা যাক ভিডিওর মূল আমাদের যে টপিক সেটিতে অর্থাৎ ডাব্লিউ সি সিলেবাস চেঞ্জ বা প্যাটার্ন চেঞ্জের ব্যাপারে এবং এই প্যাটার্ন চেঞ্জ দু থেকে হবে কিনা এখন এই জায়গা থেকে এই এই বিষয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে ইনফরমেশান পাওয়া যাচ্ছে এবং যেটা জানা যাচ্ছে পিএসসিতে কিন্তু সিলেবাস চেঞ্জ সংক্রান্ত কাজ কিন্তু চলছে এবং দু থেকে লাগু হতে পারে এই বিষয়ে সব থেকে রিলায়েবল ইনফরমেশান যার থেকে পাওয়া যায় তিনি হলেন আমাদের প্রাক্তন পিএসসির প্রাক্তন ডেপুটি সেক্রেটারি স্যার তো তিনি তার ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু একজন স্টুডেন্টের উত্তর অ্যান্সার দিতে গিয়ে প্রশ্নের অ্যান্সার দিতে গিয়ে তিনি কিন্তু এটা বলেছেন যে দু হাজার চব্বিশ থেকে কিন্তু ডাব্লিউ সি সি সিলেবাস চেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনা সিলেবাস এবং প্যাটার্ন দুটোই চেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু প্রবাল অর্থাৎ এখন আপনারা যারা প্রিপারেশন নিচ্ছেন এবং যারা একদম নতুন অ্যাসপিরেন্ট তারা কিন্তু নতুন সিলেবাসে প্রিপারেশন নিন আর যারা পুরনো রয়েছেন অ্যাকর্ডিংলি তারা ঠিক করবেন কিন্তু ইনফরমেশান এটাই যে পিএসসিতে কিন্তু এই বিষয়ে কাজ চলছে এবং নতুন সিলেবাস দু হাজার চব্বিশ থেকেই কিন্তু আপনাদের লাগু হয়ে যেতে পারে তো বি প্রিপেয়ার্ড ফর দ্যাট আগে থেকেই কিন্তু তার প্রিপারেশন আপনারা শুরু করুন নতুন সিলেবাসের যে প্রপোজ সিলেবাস সেটা আমরা এবার একটু দেখে যদি দেখে নিই এই যে সিলেবাস চেঞ্জ সংক্রান্ত কথা হচ্ছে এই সিলেবাস চেঞ্জ সংক্রান্ত কথা যেটা শুরু হয়েছিল একটা মেমোরেন্ডাম দিয়ে যেটা কিন্তু কলকাতা গেজেটে প্রকাশ হয়েছিল পনেরোই মার্চ তারিখে এবং সেই জিনিসটা আমি আপনাদের আগেও দেখিয়েছি আজকেও আর একবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে সিলেবাস চেঞ্জ হলে কীরকম হতে পারে যদি এটা প্রপোজ এটার কিছু চেঞ্জেস পিএসসি করবে তবে মোরালেস এর কাছাকাছি কিন্তু সিলেবাস থাকবে দেখছেন এটা পনেরোই মার্চে কিন্তু সেই গেজেটটা আমি আপনাদের সামনে আবার তুলে ধরছি প্রোপোজাল ফর অ্যামেন্ডমেন্ট ইন দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস এক্সিকিউটিভ রিক্রুটমেন্ট রুলস নাইনটিন সেভেন্টি এইট উইথ এ ভিউ টু প্যাটার্ন অ্যান্ড সিলেবাই অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস এক্সিকিউটিভ এক্সার এক্সামিনেশন ইন ইন কমস্টেশন উইথ দ্য সেম অফ দ্য সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশন কন্ডাক্ট বাই দ্য ইউপিএসসি তো কী বলছে এই এখানে কী কী চেঞ্জেস প্রপোজ করা হচ্ছে সেগুলো যদি আমরা একটু দেখে নিই যদিও আমি আবারও বলছি এগুলো প্রপোজড রয়েছে পি আর অ্যান্ড পি অ্যান্ড ইয়ার ডিপার্টমেন্টের অর্থাৎ পার্সোনাল অ্যান্ড পি আর অ্যান্ড ডিপার্টমেন্টে পার্সোনাল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম ইয়েস পার্সোনাল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম ডিপার্টমেন্টে ফুল ফর্ম যেটা তো এই পি এন্ড এয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে কিন্তু এটাকে প্রোপোজ করা হয়েছিল পিএসসিকে কী কী রয়েছে দেখুন দ্য ম্যাটার অফ চেঞ্জ অফ প্যাটার্ন অ্যান্ড সিলেবাই অফ ডাব্লিউ বি সি এস এক্সিকিউটিভ ইটস এক্সামিনেশন হ্যাজ বিন আন্ডার কনসিডারেশন অফ দিস ডিপার্টমেন্ট ফর কোয়াইট সাম টাইম পাস্ট সিন্স এ লার্জ নাম্বার অফ মেরিটোরিয়াস অ্যান্ড কম্পিটেন্ট স্টুডেন্ট অ্যাসপিরেন্স এফিয়ারিং ইন দ্য ডাব্লিউ বিসি এক্সিকিউটিভ এটসার এক্সামিনেশন ফাইন্ড ইট ডিফিকাল্ট টু এফিয়ার ইন দ্য ইউপিএসি এক্সামিনেশন ডিউ টু ওয়াইড ভেরিয়েশন ইন দ্য প্যাটার্ন অফ এক্সামিনেশন স্পেশালি উইথ দ্য উইথ রেসপেক্ট টু সিলেবাস অ্যান্ড টপিক্স অর্থাৎ মেনলি যেটা যে ইউপিএসি অ্যাসপিরেন্টদের কথা মাথায় রেখে এটা করা হচ্ছে যারা দুটো এক্সামের জন্যই বসে ডাব্লিউ বিসি এবং ইউপিএসি এবং যার সিলেবাসের ভেরিয়েশন ছিল খুব সেই ভেরিয়েশনটা কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এই প্রপোজালের মাধ্যমে অ্যান্ড ইট ইজ কমনলি ফিল্ড দ্যাট ইফ দ্য প্যাটার্ন অফ দ্য এক্সামিনেশন অ্যান্ড সিলেবাই আর কেপ্ট সিমিলার উইথ দ্যাট অফ ইউপিএস এক্সামিনেশন
কি প্রপোজ করা হয়েছিল প্রিলিমসে দুটো পেপার প্রপোজ করা হয়েছিল লাইক ইউপিএসসি ইউবিএসসিতে যেমন থাকে একটা জিএস পেপার থাকে প্রিলিমস জিএস এবং একটা থাকে কিন্তু সিসাট পেপার এখানেও সেটাই বলা হয়েছিল দেখুন দ্য প্রিমিনারি এক্সামিনেশন ইজ প্রপোজ টু হ্যাভ টু পেপারস দ্যাট ইজ জেনারেল স্টাডিজ পেপার ওয়ান অ্যান্ড জেনারেল স্টাডিজ পেপার টু অ্যান্ড দ্য পেপার উইল বি অফ অবজেক্টিভ টাইপস কনসিস্টিং অফ টু হান্ড্রেড মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স দ্য পেপার উইল ক্যারি টু হান্ড্রেড মার্কস ইচ অ্যান্ড ই ইচ অ্যান্ড ইচ উইল বি থ্রু আওয়ার ডিউরেশন অ্যান্ড দ্য জেনারেল স্টাডিজ পেপার টু উইল বি কোয়ালিফাইং পেপার উইথ মিনিমাম কোয়ালিফাইং মার্কস ফিক্স এর থার্টি থ্রি পার্সেন্ট ইট ইজ ম্যান্ডেটরি ফর দ্য ক্যান্ডিডেটস টু এফ আই ইন বোথ দ্য পেপারস ফর দ্য পার্পাস অফ দ্য এভলিউশন এ ক্যান্ডিডেট উইল বি ডিসকোয়ালিফাইড ইন কজ ই হি অর শি ডেজ এন এফ আই ইন বোথ দ্য পেপারস অ্যান্ড দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ দ্য পেপারস উইল বি দ্য লেভেল অফ দ্য নলেজ অ্যাজ এক্সপেক্টেড অফ এ গ্রাজুয়েট অফ এনি ফ্যাকাল্টি অফ এ রেগুলার ইউনিভার্সিটি অর্থাৎ দুটো পেপার থাকছে যেটা এবং দুশো নম্বরের পেপার থাকবে দু ঘন্টা করে আপনাদের সময় থাকবে একটা সেই জেনারেল স্টাডিজ আমি যেটা বললাম এবং একটা থাকবে সিসাইড পেপার তো এটারও সিলেবাস কী থাকবে সেটাও আমরা দেখে নেব বাট সব কিছুই প্রপোজটা রয়েছে পিসি কিন্তু এখানে কিছু কিছু চেঞ্জেস করতে পারে এবং আর একটা জিনিস পয়েন্ট পয়েন্ট ফোর যেটা বলছে দেখুন লাইক মেনি আদার স্টেটস ইট ইজ ইট ইজ অলসো ফেল্ড নেসেসারি টু ইন্ট্রোডিউস এ কম্পালসারি কোয়ালিফাইং পেপারস টু এনশিও সিলেকশনস অফ ক্যান্ডিডেটস হ্যাভিং এবিলিটি টু স্পিক অ্যান্ড রাইট দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ইট হ্যাজ বিন প্রপোজ টু ইন্ট্রোডিউস বেঙ্গলি অর নেপালি অ্যাজ এ কোয়ালিফাইং পেপার ইন দ্য মেন এক্সামিনেশন ইংলিশ উইল বি দ্য আদার কোয়ালিফাইং পেপার লাইক ইউএস অর্থাৎ ইউএসের মতো দুটি কোয়ালিফাইং পেপার এখানে রাখা হবে জাস্ট কোয়ালিফাইং পেপার সেটাতে একটা কিন্তু বেঙ্গলি অথবা নেপালি থাকবে যার যেটা চয়েস এবং পেপার ওয়ানে এবং পেপার টু যেটা থাকবে কম্পালসারি পেপারে সেটা কিন্তু ইংলিশ থাকবে ইউপিএসের মতোই অ্যান্ড দেয়ার ফর টু কোয়ালিফাইং পেপারস অফ দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ মাধ্যমিক সেকেন্ডারি এক্সামিনেশন দ্যাট ইজ পেপার অফ এ পেপার এ অন বেঙ্গলি নেপালি অ্যান্ড পেপার বি অন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ উইল বি ইন্ট্রোডিউসড ইন দ্য মেন এক্সামিনেশন অ্যাজ কোয়ালিফাইং পেপারস এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু মেন এক্সামিনেশনস অ্যাজ কোয়ালিফাইং পেপার এই যে দুটো কম্পালসারি পেপার মানে ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার দেওয়া হবে একটা হচ্ছে বেঙ্গলি এবং অপার ইংলিশ এটা কিন্তু জাস্ট কোয়ালিফাইং পেপারস থাকবে কম্পালসারি পেপারস অফ দ্য মেন এক্সামিনেশন অফ অনলি দোজ ক্যান্ডিডেটস হু উইল অপটেন কোয়ালিফাইং মার্কস ইন দিস টু টাইপস পেপারস দে উইল ইভেলেট অর্থাৎ এই দুটো পেপারে যেটা থার্টি থ্রি পার্সেন্ট সম্ভবত হয়তো কোয়ালিফাইং মার্কস থাকবে এটা পিএসি ডিসাইড করবে সেটা তো এই কোয়ালিফাইং পেপারে যারা কোয়ালিফাই করবে তাদেরই কিন্তু পুরো এক্সামের খাতা মানে খাতাটা ইভেলেট করা হবে এবং ম্যাক্স মার্কস অপটেন ইন দিস পেপারস উইল নট বি কনসিডার্ড ফর মেরিলিস অর্থাৎ এই দুটো পেপার অর্থাৎ আপনাদের এই ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার যেটা বেঙ্গলি এবং ইংলিশ এই দুটোতে যে পাওয়া মার্কস সেটা কিন্তু আপনার কখনোই মেরি লিস্টে ক্যালকুলেট হবে না যে অর্থাৎ জাস্ট দুটো কোয়ালিফাইং পেপারস ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে এই মানে ওরা ইস্যু করবে আর ফয়েন্ট নম্বর সিক্স যেটা বলছে দেখুন দ্য মেন এক্সামিনেশন উইল কনসিস্ট অফ এইট কাম্পালসারি পেপারস অফ টু হান্ড্রেড ফিফটি মার্কস ইস দিস কাম্পালসারি পেপারস উইল বি অফ থ্রি আওয়ার্স ডিউরেশন অর্থাৎ আটটা কম্পালসারি পেপার থাকছে টোটাল তার মধ্যেই বাংলা ইংলিশটাই থাকছে এবং প্রত্যেকটা এক্সাম কিন্তু আড়াইশো নম্বরের হবে মেন্স এক্সামিনেশন এবং সেটা তিন ঘন্টার সময় থাকবে অ্যান্ড উইল বি ইন কনভেনশনাল টাইপ অর্থাৎ সেটা কিন্তু ডিসক্রিপটিভ আনসার আপনাদের লিখতে হবে অ্যান্সার ডিসক্রিপস উইল হ্যাভ টু বি রিটেন আইদার ইন ইংলিশ অর ইন বেঙ্গলি অর্থাৎ আমাদের আইদার ইংলিশ অথবা বেঙ্গলিতে অ্যান্সার লিখতে হবে ক্যান্ডিডেটস অফ ওয়ার গ্রুপ সি অ্যান্ড গ্রুপ ডি সার্ভিসেস অ্যান্ড পোস্ট নিট নট এফ ইয়ার ইন দ্য পেপার সিক্স অ্যান্ড সেভেন অ্যাজ ডিটেলড ইন নোটিফিকেশন এনক্লোজার অর্থাৎ পেপার সেভেন অ্যান্ড এইট অর্থাৎ যারা গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি গ্রুপের জন্য অ্যাপ্লাই করবে তারা কিন্তু পেপার সেভেন এবং পেপার এইট অর্থাৎ যে দুটো অপশনাল পেপার তাদের জন্য কিন্তু তাদের অ্যাপ্লিকেবল হবে না অর্থাৎ তারা অপশনাল এক্সাম নাও দিতে পারে অর্থাৎ তাদের দিতে হবে না দ্য এক্সিস্টিং প্রসিডিওর ফর ডিস্ট্রিবিউশন অফ মার্কস ইন দ্য পার্সোনাল টেস্ট উইল বি রিমেন আনচেস্ট অর্থাৎ পার্সোনাল টেস্ট কিন্তু আনচেস্ট থাকবে তার যে ক্রাইটেরিয়া বা তার যে মার্কস ডিভিশন পার্সোনাল টেস্ট বা ইন্টারভিউতে সেটা কিন্তু সেম থাকবে অ্যান্ড দ্য প্রোপোজাল কন্টেনিং দ্য প্যাটার্ন অফ সিলেব বাই আমি পুরোটাই বলে দিচ্ছি কারণ সব পয়েন্টগুলো জানা দরকার আপনাদের দ্য প্রোপোজাল কন্টেনিং দ্য প্যাটার্ন অ্যান্ড সিলেব বাই ওয়াজ সেন্ট টু দ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল ফর এভলিউটেড ওপিনিয়ন অ্যান্ড দ্য ভিউস অফ দ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল রিসিভ ফর সার্টেন চেঞ্জেস হ্যাভ বিন ডিউলি ইনকর্পোরেটেড দ্য প্রোপোজাল অফ দিস ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ এই প্রোপোজালটা কিন্তু পাবলিক সার্ভিস কমিশন পাঠানো হয়েছে এবং অনেক আগেই পাঠানো হয
আমাদের পিএসির এই সিলেবাস চেঞ্জ সংক্রান্ত সমস্ত কাজ মেটার পরে সেটা ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ হলের জন্য যাবে এবং তারপরে কিন্তু ক্যাবিনেট থেকে অ্যাপ্রুভ হওয়ার এক মাসের মধ্যে কিন্তু নোটিফিকেশানও দিয়ে দেবে এই সিলেবাস চেঞ্জ সংক্রান্ত আর কোয়ার্টারলি রিপোর্ট অন প্রোগ্রেস অফ ইমপ্লিমেন্টেশন উইল বি সেন্ড টু দ্য ক্যাবিনেট সেক্রেটারি অ্যান্ড সেফ সেক্রেটারি যাই হোক ছেড়ে দিন ওগুলো এবার আমরা মূল পয়েন্টগুলোতে চলে আসি প্রিমিনি এক্সামিনেশনের সিলেবাস সংক্রান্ত যেটা বলছে এই জায়গাটা কিন্তু একটু জবা খিচুড়ি রয়েছে আশা করি পিএসি এগুলো কিন্তু চেঞ্জেস করে আরও এটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার করে দেবে কি বলছে দেখুন দ্য প্রিমিনারি এক্সামিনেশন উইল কনসিস্ট অফ টু পেপার্স দ্যাট ইস জেনারেল স্টাডিজ পেপার ওয়ান এন্ড জেনারেল স্টাডিজ পেপার টু দ্য পেপার উইল বি অফ অবজেক্টিভ টাইপ কনসিস্টিং অফ টু হান্ড্রেড মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স দ্য পেপার উইল ক্যারি টু হান্ড্রেড মার্কস ইচ অ্যান্ড ইচ উইল বি অফ টু আওয়ার্স ডিউরেশন দ্য জেনারেল স্টাডিজ পেপার টু উইল বি এ কোয়ালিফাইং পেপার অর্থাৎ আমি আপনাদের একটু আগে যেগুলোই বললাম যে দুটো পেপার থাকছে একটা জেনারেল স্টাডিজ ওয়ান থাকছে এবং জেনারেল স্টাডিজ টু থাকছে যেটাকে মেনলি সিসাইড পেপার হিসেবে আমরা ইউপিএসিতে জানি এবং এখানে কিন্তু দুশো মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন থাকবে এবং দুটো পেপারে কিন্তু দুশো দুশো চারশো নম্বরের পেপার থাকবে এবং একটা একটা পেপারের জন্য দু ঘন্টা মানে দু ঘন্টা দু ঘন্টা চার ঘন্টা টাইম থাকবে তো যেটা বলছিলাম এবং দ্য পেপার উইল ক্যারি টু হান্ড্রেড মার্ক ইচ অ্যান্ড ইচ উইল বি অফ টু আওয়ার্স ডিউরেশন দ্য জেনারেল স্টাডিজ পেপার টু উইল বি অফ কোয়ালিফাইং পেপার উইথ মিনিমাম কোয়ালিফাইং মার্কস ফিক্সড আর থার্টি থ্রি পার্সেন্ট অর্থাৎ জিএস টু যেটা মানে সিসাইড পেপার যেটা সেটা কিন্তু জাস্ট আপনার থার্টি থ্রি পার্সেন্ট মার্কস পেতে হবে ইট ইস ম্যান্ডেটরি ফর দ্য ক্যান্ডিডেটস টু এফেয়ার ইন দ্য বোথ দ্য পেপারস ফর দ্য পার্পাস অফ এভালুয়েশন এ ক্যান্ডিডেট উইল বি ডিসকোয়ালিফাইড ইন কেস হি অর শি ডাসেন্ট এফেয়ার ইন বোথ দ্য পেপারস তারপরে দুটো পেপার এফেয়ার করতে হবে অ্যান্ড দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ দ্য পেপারস উইল বি দ্য লেভেল অফ দ্য নলেজ এসপেক্টেড অফ এ গ্রাজুয়েট অফ এনি ফ্যাকাল্টি অফ এ রেকগনাইজড ইউনিভার্সিটি অর্থাৎ একজন গ্রাজুয়েটের থেকে যতটুকু নলেজ আশা করা যায় সেটাই কিন্তু আশা করছে এমনটা বলা থাকে সব কিছুতে বাট কোয়েশ্চেন কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট হয় অ্যান্ড জেনারেল স্টাডিজ পেপার ওয়ান উইল ইনক্লুড কোয়েশ্চেন্স কভারিং ফ্রম দ্য ফলোইং ফিল্ডস অফ নলেজ এই জায়গাটা আমি আপনাদের জিএস ওয়ান জিএস টু যেটা সিলেবাস ওরা দেখিয়েছে এই জায়গাটায় আমি কিছু কিছু কিন্তু জিনিস দেখছি দেখুন জিএস ওয়ানে বলছে কী কী ইংলিশ কম্পোজিশন জেনারেল সায়েন্স থাকবে কারেন্ট ইভেন্টস অফ ন্যাশনাল আর ইন্টারন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স থাকবে হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া থাকবে জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া উইথ স্পেশাল রেফারেন্স অফ টু ওয়েস্ট বেঙ্গল থাকবে ইন্ডিয়ান পলিটি অ্যান্ড ইকোনমি থাকবে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট এবং জেনারেল মেন্টাল অ্যাবিলিটি ইউপিএসির যে জিএস পেপার ওয়ান ফিলিমসে সেখানে কিন্তু এই ফার্স্ট এবং এইট নাম্বার পয়েন্টটা কিন্তু থাকে না ইংলিশ কম্পোজিশন ওখানে থাকে না এবং জেনারেল মেন্টাল অ্যাবিলিটি কিন্তু থাকে না ফর জিএস ওয়ান পেপার এগুলো জিএস টুতে থাকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে জেনারেল মেন্টাল অ্যাবিলিটি সেটা তো এইগুলো কিন্তু জিএস ওয়ানে ঢুকে যাচ্ছে আশা করি পিএসসি এগুলো একটু চেঞ্জেস করে ইউপিএসসির মতো যদি করতে যায় তখন সেগুলো করতে পারে জেনারেল স্টেজ পেপার টুতে আবার দেখুন কী কী বলছে কম্পোজিশান বলছে ইংলিশ কম্পোজিশান অ্যান্ড কম্পোজিশান অ্যান্ড কম্পিটিহেনশন তো এটাকে মনে হয় আমার একটার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া ভালো তো মানে জিএস টুতে ঢুকিয়ে দেওয়া যাই হোক পিএসি সিদ্ধান্ত নেবে তারপরে বলছে ইনক ইন্টারপার্সোনাল স্কিল ইনক্লুডিং কমিউনিকেশন স্কিলস এটা টেস্ট করা হবে লজিক্যাল রিজনিং এবং মেন্টাল অ্যাবিলিটি টেস্ট করা হবে ডিসিশন মেকিং অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং এই জিনিসগুলো ইউপিএসিতে রয়েছে লজিক্যাল রিজনিং মেন্টাল অ্যাবিলিটি ডিসিশন মেকিং প্রবলেম সলভিং ইন্টারপার্সোনাল স্কিল ইনক্লুডিং কমিউনিকেশন স্কিল এটা কিন্তু ইউপিএসিতে রয়েছে এর সাথে সাথে জেনারেল মেন্টাল অ্যাবিলিটি চেক করা হবে দেখুন দুটো জায়গায় কিন্তু জেনারেল মেন্টাল অ্যাবিলিটি বলছে পেপার ওয়ানেও বলছে পেপার টুতেও বলছে তো এই জিনিসগুলো আশা করি পিএসসি কিন্তু চেঞ্জ করে ফাইনাল জিনিসটা দেবে যাই হোক আমি আপনাদের এবার একটু ভিডিওটা লং হয়ে যাচ্ছে তো আমি তাড়াতাড়ি একটু বলে যাই কী কী থাকবে পেপারে পেপার এ এবং পেপার বি এ দুটো তিনশো তিনশো মার্কসের হবে এবং এ দুটো কিন্তু কোয়ালিফাইং মার্কস থাকবে পেপার এতে থাকবে বেঙ্গল অথের নির্পেলি এই পেপারে কী থাকবে দ্য পেপার উইল ইনক্লুড কোয়েশ্চেন্স ফ্রম কভারিং ফলোইং টপিক কী কী থাকবে লেটার রাইটিং ড্রাফটিং অফ রিপোর্টস প্রেসিস রাইটিং কম্পিটেনশন ট্রান্সলেশন ফ্রম ইংলিশ টু বেঙ্গলি এবং নেপালি এবং শরেসে এবং ইংলিশ যে ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার সেখানে কী কী থাকবে সেখানেও দেখতে পাচ্ছেন পেসি রাইটিং ইউজেস অফ ভোকাবলারি শর্ট এসে লেটার রাইটিং ড্রাফটিং অফ রিফোর্ট ট্রান্সলেশনস ফ্রম বেঙ্গলি হিন্দি উর্দু নেপালি সাঁতালি এটসেট্রা থাকবে এবার পেপার যেগুলো মেরি লিস্টে কাউন্ট হবে ওগুলো হচ্ছে যা এই দুটো জাস্ট কোয়ালিফাইং পেপার পেপার এবং পেপার বি এইখানে যে আটখানা পেপার আছে সেগুলো কিন্তু ইয়ে হবে আপনাদের মেরি
पेपर थ्री ते बोल देखो जेनरल स्टाडिज पेपर वन थे एगो एक् डिटेल्स बी क्यों थको को सबजेक्ट थको जमन यूपीएससी तो अपना दी जेनरल स्टाडिज यूपीएससी जो जेनरल स्टाडिज पेपर वन से थे हिस्ट्री थे जियोग्राफी थे और इंडियन सोसाइटी थे तो एखे और आर्ट एंड कलचार थे एखे क्यों थक सेगो डिसाइड कर अंदाजे कि पेपर फोर थक जेनरल स्टाडिज पेपर टू पेपर फाइव जेनरल स्टाडिज पेपर थ्री पेपर सिक्स जेनरल स्टाडिज पेपर फोर दें अपन अफरल पेपर पेपर सेभन और पेपर एट प्रत्येक आढ़ाई नम्बर को थको पेपर जो कोश्चन पेपर उल भी अब कन्भेन्शनल टाइप प्रत्येक कोश्चन पेपर ही क्योंकि अपने डिस्क्रिप्टिव है इच पेपर उल भी अफ थ्री आवार्स डिशन प्रत्येक पेपर क्योंकि तीन आवर तीन घंटा समय पाने अन्सार इन दल पेपार्स वेदर कैम्पलसारि और अपशनल मे भी रिटर्न आईदार इन इंग्लिश और बेंगली अर्थात अन्सार क्योंकि अपनी बांगला अथवा इंग्लिशे जोटाई लिखते हैं अर्थात अनेक कन्फ्यूशन छोड़े एट नहीं जो शुद्ध इंग्लिशे लिखते हैं कि ना एकदम ही नहीं अपनी बांगलाए लिखते हैं इंग्लिशों लिखते हैं यूपीएससी तो बांगलें लिखा जाए तो एबारे डिस्ट्रिव्यूशन एक जस्ट देखे नहीं जो एक एखे कि बोलो लिस्ट अफ अपशनल सबजेक्ट अपशनल सबजेक्ट लिस्ट देव रही है एतगुल अपशनल सबजेक्ट क्योंकि रही है सांत अपशनल सबजेक्ट एखे क्योंकि रही है दें एक लास्ट पेजे चले जाए जो भिडियो अनेक लंग गए ये ये जगह तो अपना स्क्रीनश नहीं ये पेपरगुलो क्यों कम्पलसरि पेपर सब जो थक संगे संगे बांगला इंग्लिश वो दुटो मैं एर आगे जो दोटो देखल लैंगुएज पेपर वो दुटो क्यों क्वालिफाई बाट ये आठट पेपर रही है एगो क्योंकि सब जो थक अकोर्डिंग टू द प्रपोजल ए पी एस सी की चेन्ज करें से क्यों आफ्टर पी एस सी एखे हमें अपन बोले दिए जेनरल इंग्लिश एस एंड कम्पोजिशन थक पेपर वाने पेपर टू ते थक ट्रेडिशन अफ एंड कलचार अफ बेंगल दें पेपर थ्री ते जेनरल स्टेडिज पेपर वन पेपर फोरे जेनरल स्टेडिज पेपर टू पेपर फाइव जेनरल स्टेडिज पेपर थ्री पेपर सिक्स हो जेनरल स्टाडिज पेपर फोर दें अपशनल पेपर वन पेपर सेभन और पेपर एट हम अपशनल पेपर टू ए तरह संगे पार्सनलिटीज जो है दुशो दुशो मैं ग्रुप ए वि दुशो ग्रुप सी डेढ़शो और ग्रुप डी एकश सब मिलिए ग्रुप ए ते बस नम्बर एक्साम दीते होते ग्रुप बीते बस नम्बर एक्साम दीते होते मैं ये बी मेन्स ए पार्सनलिटीज मिलिए प्रिम्स बदे ग्रुप सी ते षोलोशो पंचाश नम्बर दीते होते ग्रुप डी ते षोलोश नम्बर दीते होते ग्रुप सी डी एर जो अपशनल पेपर थकबेना आशा करी जो प्रोपोजल से क्लियरलि बार दिल जो आगे क्योंकि टेलिग्राम ग्रुप एटसेट्राई ये बेपारूट्यूबर क्योंकि अनेक आगे जानिए से मार्च समय ही जानिए तो कथा हे ये प्रोपोजल एगो जस्ट प्रोपोजल स्टेजे रही है एख पर्त पी एस सी एगो क्यों इभालुएट कर फाइनल डिसिशन ने एखने जो लेखा जमन जो कैबिनेट एप्रूव हार एक मास मध्य क्योंकि नोटिफिकेशन आस अर्थात पी एस सी एट एवलुएट कर फाइनल सिलेबस क्यों से पी एस सी प्रिपेयर कर दें से क्योंकि कैबिनेट एप्रुवर जो जाए कैबिनेट एप्रुवर एक मास मध्य क्योंकि नोटिफिकेशन चले आसते परे तो एडभइस एट जरा नतून प्रिपारेशन इच्छन नतून सिलेबस अनुजाई अपना प्रिपारेशन नवा भलो है और जरा पुरो सिलेबस प्रिपारेशन नहीं तो दिन धरे ताओ आस्ते आस्ते कि नतून दिखे शिफ्ट हुआ भलो कारण दो हज़ार चौबीस जो तार्गेट थे दो हज़ार तेईस जो हो जाए तो कथा ही नहीं एक जिन जो कि प्रिपारेशन ने प्रिपारेशन नवर अनेक सोर्स रही है जमन यूट्यूब अपना देखते पें यूपीएससी प्रचुर एन्सार रईट मेन जिन अपने जो शिखते हैं सिलेबस मोरल सेम ही थे किचू किचू नतून जिस आपको पढ़ते हैं कि नहीं बेस्ट कि नतून पढ़ते हैं बाट मेन जिन जो आपका समस्या है अन्सार रईट यूट्यूबे अनेक अन्सार रईटर क्लस पे जागो अपना देखो देखे एन थे अन्सार रईटिंग प्रैक्ट कर प्रिपारेशन क्योंकि भलो है ये बोलते तो धन्यवाद सबा के भिडियो मन दिए देखार जो बेस लंग भिडियो हलो जरा शेष पर्तन देखे अवश्य क्योंकि धन्यवाद सबा के